Ito yung first example. Gamitin natin yung function na y equals 3 cosecant 1 fourth x at i-graph natin si uh, cosecant function. So step 1 is to graph your sine function which is your inverse for cosecant. At sa pag-graph ng sine, kailangan natin ng amplitude at saka yung period. So from the previous lesson, dapat alam nyo na kung paano kumuha ng amplitude at saka ng period. Ang amplitude ay absolute value ng a at ang period naman ay given ng formula 2 pi over b. So yung amplitude nun na absolute value of 3, where 3 is your a and 1 fourth is your b. So you have 3 here, tapos yung period nyo is 2 pi over 1 fourth. Simplifying the complex fraction, you'll have 8 pi. So 8 pi yung isang period ng graph ng 3 cosecant 1 fourth x. So since kailangan natin mag-graph muna ng sine function, Yung sine function, nakagraph na dito. Itong mga dotted lines na to na kulay orange, ito yung graph ng 3 sine 1 fourth x. Pero hindi ito yung focus ng graph natin. Ang focus ng graph natin is yung cosecant. At sa paggraph ng cosecant, kunin nyo lang yung mga x-intercept ng sine function nyo. So mapapansin nyo, itong x-intercept na to, which is 4 pi and 0, para sa sine function, at saka itong 8 pi, which is yung second intercept. From the intercept, kailangan mag-draw kayo ng vertical line. Ito yung magiging vertical asymptote ng bawat cosecant function nyo. So, kailangan mag-meet siya dun sa intercept nyo. So, since sa isang period, meron tayong dalawang x-intercept, yung dalawang x-intercept yung gaga lagi yung ng, gu ng guhet. So, ito yung imaginary line. Tapos, yung graph naman ng cosecant function, kung mapapansin nyo, yung tip yung maximum point ng sine function nyo, from there, doon magsa-start yung iyong uh, uh, vertex ng minimum point ng iyong cosecant graph. So, ito yung blue graph na to. Ito yung sa cosecant graph para sa isang period. Tapos, meron ka pa dito na para dito naman din sa minimum point ng sine function nyo. So, dalawa bali yung parang parabola na nabuo doon sa 3 cosecant 1 fourth x. At once again, nagmula yaan doon sa sine function nyo. Kaya, kung mag-graph kayo ng cosecant, kailangan marunong kayo mag-graph ng sine. Kasi kung hindi, may hirapan kayo magkuha nitong mga values na to. So, yung asymptotes natin will be at 4 pi, or 4 pi and 0, or x equal to 4 pi, at saka x equal to 8 pi. So, yan yung mga asymptotes na kailangan sa cosecant function. Ngayon naman, yung inverse naman ng Cosine. Ang inverse ng cosine ay secant. So tulad ng pag-graph ng uh, um, cosecant function, ang graph ng secant function is parehas lang. Kailangan mag-graph nyo yung inverse ng secant which is yung cosine. So yung steps 1 through 3 ng uh, cosecant, i-apply natin dito sa pag-graph ng secant. So ito meron tayong y equal to secant x. Yung amplitude niya is y at saka 2 pi pa rin yung um, period niya. So, mapapansin nyo, meron akong dotted line right here. Itong gitna na to, ito yung graph ng cosine function. So, since kailangan mo ng intercepts, yung mga intercepts mo doon magmumula yung asymptote na gagamitin mo para sa secant function nyo. Kaya ganito yung itsura ng graph ng secant x. So, yung behavior ng secant x, ganito yung itsura para sa isang period lang. Kapag ka um, ginamit nyo yung graphing calculator nyo at mapapansin nyo, ito na yung magiging itsura ng graph ng cosecant nyo. Itong mga blue na mga graphs na yan. So, yan yung um, graph ng secant function, pero hindi na siya isang period lang. Medyo, mga dalawang period yung nakikita natin dito. Isa dito, tsaka isa dito sa kalahati, sa negative side. So, ito yung graph ng secant. Ngayon naman, mag-graph naman tayo ng isang specific function using a secant um, trig function. So tulad ng pag-graph ng inverse ng sine at pag-graph ng inverse ng cosine which is secant, kailangan yung kunin yung graph ng inverse ng secant 2x which is cosine 2x. So kunin nyo lang yung amplitude at saka yung period. So yun lang naman yung uh, um, use ng uh, cosine function nyo para makita nyo yung um, behavior ng cosine at doon nyo ibabase yung graph ng secant nyo. So yung amplitude ko is 1, ang period ko is 2 pi over 2 which gives me pi. So... Nandito yung mga partitions ko, pi, half of pi is pi over 2, half of pi over 2 is pi over 4, tapos itong third partition ko is pi over 4 plus pi over 2. So, I have 3 pi over 4. Tapos, ginrap ko yung cosine function, 
Tapos kinuha ko yung mga amplitudes at yung amplitudes tulad ng sa uh, cosecant function, yung mga intercepts ng um, function nyo for cosine naman ngayon. So ito yung intercept ng cosine sa pi over 4 at saka sa 3 pi over 4. So dun nyo idodraw yung uh, um, vertical asymptote nyo. And then tulad ng behavior ng uh, second graph na pinakita ko sa previous slide, so itataas nyo lang yan from the tip, pataas, pataas, and then doon sa um, minimum point, pababa naman. Tapos doon mag-uumpisa yung mga vertex ng graph ng secant function nyo. So, ganyan mag-graph nung secant function given y is equal to secant 2x.